நம்ம ஷோல நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா ப்ளூ ஸ்டார் மூவில இருந்து வந்திருக்காங்க அது மிகப்பெரிய மேரேஜ் gift एक्चुअली ரெண்டு பேருக்கும் मोस्ट ஸ்பெஷல் மேரேஜ் gift வணக்கம் <laughs> 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 தேவி தேட்டரில் அதை தேடி தேடி அலைஞ்ச தேட்டரில் இதயத்தை தொலைச்ச தேவி தேட்டரில் அதை தேடி தேடி அலைஞ்ச அதை தேவி கலாவா இல்ல தேவி அசோக் செல்வன் வந்து ஒரு சாக்லேட் பாய் எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே வந்து நிறைய கிரஷ் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டப்பட்ட எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் உண்மையில இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி அப்போ நான் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் இருந்துச்சு பட் எனக்கு கஷ்டமா தெரியல ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டிவா ஒரு விஷயம் பண்றோம் ஒரு படத்துக்காக பண்றோம்ன்றப்ப எனக்கு அது பெருசா தெரியல இட் வாஸ் சேலஞ்சிங் சோ சிசிஎல் எல்லாம் பாத்துருப்போம் நீங்க பயங்கரமா வந்து கிரிக்கெட் எல்லாம் விளையாடுறது பட் இந்த படத்துல வந்துட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுறது எந்த அளவுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கேரக்டர் எடுத்து பண்றோம் அது ரியல் லைஃப்ல உள்ள ஒருத்தரோட கேரக்டர் டெபிக் பண்ற மாதிரி நம்ம நடிக்கும் போது எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு இல்ல எல்லாருமே அவங்கவுங்க கிரிக்கெட் லைஃப்ல பண்றது இந்த படத்துல இல்ல சாந்தனு வந்து ஆல்ரவுண்டர் தான் சோ அவருக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா இருந்துச்சு எனக்கும் அசோக் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் சோ அவர் வந்து கீப்பரா நடிச்சிருந்தார் நான் வந்து ஒரு கீப்பர் நான் வந்து ஃபாஸ்ட் பாலரா நடிச்சிருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் ரியல் லைஃப்பில் பண்ணுறதுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் நாங்கள் படத்தில் பண்ணோம் ரொம்ப அன்ஆர்த்தடாக்ஸாக விளாடணும் எல்லாமே ப்ரொஃபஷனாக நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட கிரிக்கெட் வேறு இங்கே வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் வந்து அரக்கோணத்தில் அவங்க விளாடின அந்த ஸ்டைல் அதெல்லாம் வேறு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்துல வந்து வேறு மாதிரி விளாட்றப்போ அது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு சூப்பர் ஸோ நம்ம மேம் சொல்லியிருந்தாங்க கீர்த்தி மேம் வந்துட்டு எப்படி ஜெயக்குமார் சார் அவங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்க இந்த ஸ்டோரிக்காக அப்படின்லாம் ஸோ உங்களை வந்துட்டு இந்தந்த கேரக்டரை டிசைன் பண்ணும் போது டிசைன் பண்ணதே உங்களை வச்சு தானா இல்லை எப்படி நரேட் பண்ணாங்க ஸ்டோரியை என்ன வச்சு டிசைன் பண்ணாருன்னு நான் நம்பல எனக்கு தெரியல அப்படி எனக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அவர் யாரை வச்சுமே டிசைன் பண்ணதா எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக டிசைன் பண்ணதா அவரோட அண்ணனை வச்சு தான் கேரக்டருக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி அவரோட லைஃப் தான் நிறைய தெருவல் எடுத்த படம் இந்த ரோல் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது 
ரஞ்சித்தனாவோட அசிஸ்டன்ட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கதை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வரும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது ஒரு சர்டன் டைப் ஆஃப் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இருக்கும் ஃபிலிம் மேக்கிங் நாலேஜ் இருக்கிற நான் ரஞ்சித்தனோட அசிஸ்டன்ஸ் நான் நிறைய கதை கேட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு ஒரு தனியான ஒரு தனித்துவம் இருந்தது ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் உள்ள ஆள் கிட்ட இருந்து வந்தா என்ன இருக்கும் அது இருந்தது அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் அவரை மீட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நானும் அவரை மீட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கதையை பத்தி ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் வேற ஏதோ பத்தி தான் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சும்மா ஜென்ரலா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பயங்கரமா கனெக்ட் ஆயிடுச்சு பயங்கரமா கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நானும் ஸ்போர்ட்ஸ் படம் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு 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 டைம் வரைக்கும் தான் நம்ம பிளேயராக பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் கோச்சாக தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால ஸ்போர்ட்ஸ் படம் பண்ண நினச்சிருந்தேன் அண்ட் ஆல்சோ கிரிக்கெட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் ஆண்டதுக்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ் வச்சிருக்கோம் பட் யா ஸ்கிரிப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிச்ச மாதிரி சூப்பர் சோ உங்களுக்கு நாஸ்டால்ஜிக்கான மெமரிஸ் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா சின்ன வயசுல கிரிக்கெட் விளையாடணும் அப்படினு சொல்லி வெரியோட சுத்திட்டு இருப்பாங்க பசங்க எல்லாம் நாள் ஃபுல்லா வந்திருக்க ग्राउंडல ஏ இருந்துட்டு கருப்பு ஐட்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களா சோ நீங்க வந்து நாஸ்டால்ஜிக்கான மெமரிஸ் ஏதாவது இருக்கு கிரிக்கெட் விளையாடனதுல நான் இது இல்ல இந்த பட்ட சம்பந்தத்து படி பார்க்கறப்போ அந்த அந்த கிரிக்கெட் எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா தான் இருந்துச்சு இந்த ஒரு கால்ல பேட போட்டுக்கிட்டு செருப்பு போட்டு செருப்புலாம் போடு இத மாதிரி எல்லாம் பண்ணது புதுசா இருந்துச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு பட் अशोक ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டம்ப் வச்சு பேட்டிங் பண்ணுவார் படத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்வென்ஸ் இருக்கு சோ அது வந்து நிறைய பண்ணிருக்கோம் சின்ன வயசுல வந்து சம்டைம்ஸ் பேட் உடைஞ்சிருச்சு இல்ல ஒருத்த பேட் எடுத்து ஒரு வாங்க வரல அப்படினா வந்து ஸ்டம்ப் வச்சு விளையாட ஆரம்பிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து பிராட் பேக் a lot of memories and அந்த டைம்ல இருந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் பத்திலாம் இருக்கும் பப்ரா விவேன் ரிச்சர்ட்ஸ் பற்றி ஒரு போஸ்டர் இருக்கும் இவ் இவ் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் அண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக் மெமரிஸ் அப்புறம் யூஸ் பண்ண பேட் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போஸ்டரில் இருக்க சாந்தனை யூஸ் பண்ணுற பேட் அந்த வி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் எனக்கு ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல நியாபகம் வரும் அந்த வி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலிஸ் கேலிஸ் அதுல வி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுல ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்கும் அந்த டைம்ல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் படத்துல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த என்னோட ரூம்லயே வந்து படத்துல வந்து நான் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கரோட போட்டோ அதெல்லாம் ஒட்டியிருப்பேன் அதெல்லாம் இந்த அரிசி கொடுப்பாங்க நம்ம கதையில ஒரு சீனே இருக்கு அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றான்னு சொல்லிட்டு ராஜேஷ் சொல்லி சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அதுல இருக்கிற அரிசி பருக்க மட்டும் எடுத்துட்டு போய் வந்து அதை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி வச்சு அதை அந்த சிக்கர் ஓட்டுறது அதெல்லாம் என் புக்ஸ் கூட எல்லாம் ஒட்டியிருக்கேன் முன்னாடி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஒரு மேகசின் பயங்கர ஃபேமஸ் அப்ப வந்து சச்சின் வந்து பிராட்மேன் மீட் பண்ணும் போது ஒரு போட்டோ இருக்கு சோ அது ஒன்னும் சின்ன வயசுல இருந்து ரூம்ல பெருசா மாட்டி வச்சிருந்தேன் சோ அந்த மாதிரி நிறைய மெமரிஸ் கிரிக்கெட் ஆச்சு நிறைய சூப்பரான மெமரிஸ் இருக்கு சோ நீங்க கிரிக்கெட் பிளே பண்ணுவீங்களா கீர்த்தி ஒரு <laughs> 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 இந்த கதை இந்த கதை தாங்க ஆக்சுவலி எல்லாமே இந்த கதையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அரக்கோணம் ஊரில் இந்த லைஃபு இந்த கிரிக்கெட்டு அதில் இருக்கிற அந்த பேஷன் கனவு இதெல்லாம் ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருக்குது அது கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி மட்டும் இருக்க தேவையில்லை என் லைஃப்பில் நான் பேஷனட்டாக ஃபீல் பண்ணுறது இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது அந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கும் அது ரிலேட்டபுளாக இருந்தது ஸோ ஒரு டொட்டாலிட்டியாகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கதையை அண்ட் இதில் எஸ்பெஷலி எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த சாங் ரயிலின் ஒலிகள் அது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபேமஸாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி உங்கள் மேரேஜ் டைமில் வேறு அது ரிலீஸ் ஆச்சா உங்களோட சாங் அப்படின்னே வந்துட்டு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல் அந்த சாங்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய மேரேஜ் கிஃப்ட் ஆக்சுவலி ரெண்டு பேருக்கும் மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் மேரேஜ் கிஃப்ட் வந்து அந்த சாங் தான் ஏன்னா எல்லாமே கூடி ஒன்று சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து தரவும்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த சாங் வந்தது எங்கள் இல்லை அவங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் எங்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து காரில் ஒரு இடத்துக்கு போனால் கூட எஃப்எம்ல
அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே எங்களோட படம் ஆர் ஃபிலிம் ஆமா சோ ஆர் ஃபிலிம் அப்படிங்கறப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஜெயிக்க போறோம் அப்படின ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு we are all happy about it happy and proud so இந்த படத்துல நம்ம இருக்கோம் இந்த நம்ம சாங் ஹிட் ஆயிடுச்சுனே அது அது ஒரு தனி ஃபீல் いや डेफिनेटா ஏனா அவங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ப்ளூ ஸ்டார் அப்படினு திரும்பி பார்க்க வெச்சிச்சு அந்த சாங் எல்லாருக்கும் ரைட்லே வந்து ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டர் ஆன தான் தெரிஞ்சு ரயில் நொளிகள் ரயில் நொளிகள் அந்த கியூரியாசிட்டி அந்த பாட்டு வரோல அந்த படமா அப்படினு சொல்லி அந்த பாட்டு கூட இல்ல எஃப்எம்ல கூட நான் வண்டில வரும்போது வரேன் இப்போது ரயில் நொளிகள் படத்துல இருந்து ஆ சோ ப்ளூ ஸ்டார் படத்துல சொல்றேன் சோ அந்த லோக் ரீச் ஆனது சோ ஹேப்பி அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு கோவிந்த் பிரசந்த் சூப்பர் சோ இந்த படம் நீங்க வந்து பண்ண போற அப்படினு போது அப்பா கூட டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணுவீங்களா நீங்க இல்லங்க நான் அப்பா வந்து எதுலயுமே இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டாரு என்னோட கால் தான் நல்லபடியா பண்ணிட்டு வா அவருக்கு என்னன்னா நல்லா வரணும் படம் அதுதான் கோல் தவிர ஸ்கிரிப்ட்ல இது வரைக்கும் எந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸும் பண்ணல ஓகே சூப்பர் சோ நீங்க வந்துட்டு இங்க நம்ம வந்துட்டு இன்டர்வியூக்கு வரும்போது அந்த அளவுக்கு நீங்க கலகலப்பா இருக்கீங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஜாலியா அரட் அடிச்சிட்டு சோ செட்ல நீங்க எப்படி இருப்பீங்க நீங்க எல்லாரும் ட்ரிபிள் நாலு டைம்ஸ் ஆ இருக்கும் அங்க இங்க என்ன கொஞ்சம் at least ரிலாக்ஸ் ஆ பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம் அங்க வந்து அந்த வெயில்ல வந்து அந்த டயர்ட்லயும் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த அந்த எங்க இருக்கிற அந்த எக்ஸாஷன் இருக்குல்ல இந்த ஜாலியா இருக்கிற இந்த கலகலப்பான மூமெண்ட் வந்து அந்த எக்ஸாஷன் வந்து எல்லாத்தையும் மறக்கடிக்க வச்சிடும் நெக்ஸ்ட் அவுட் வாஸ் ஏனா இருக்கு அடிச்ச வெயில் வந்து அப்படிங்க நடக்கணும் எல்லாரும் கலர பார்த்தா தெரியும் அப்படி வெயில் அடிச்சாங்க அதுலயும் வந்து எல்லாரும் வந்து ஜாலியா இருந்தாங்க இட்ஸ் only because the ambience everyone created அது ஆக்டர்ஸா மட்டும் இல்ல இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் டைரக்டர் வந்து எல்லாரும் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஜாலியா அந்த அந்த ஆம்பியன்ஸே ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு ஸ்பேஸா வச்சிருக்கோம் எல்லாரும் ரொம்ப டிஹைட்ரேட் ஆச்சு அது ஒரு டைம்ல அது அது ஒரு மாதிரி நமக்கு பாடிக்குள்ளே செட் ஆயிருச்சுன்னு நினைச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் தான் ரொம்ப கஷ்டமா கூட நடிச்ச பசங்க ஓ ஏன்டி மார்க்கோ அசோக் டி மார்க்கோ நான் एक्चुअली நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணல எல்லா பசங்களும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் தயங்கி தான் நின்னுட்டு இருந்தாங்க பட் அது கிரியேட் ஆன அந்த ஹாப்பி ஸ்பேஸ்ல எல்லாரும் நாங்க சேர்ந்து ஒரு பாய்ஸ் ஹவுஸ் மாதிரி ஆயிட்டோம் அங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து பேசிட்டு கலகலன்னு ஷார்ட்க்கு நடுல வந்து நாங்க தனியா எல்லாம் போவாம அவங்களுடைய உட்காந்து பேசிறது சோ இட் they made us comfortable we made them comfortable and the mari it was like a joint idu super super so one take away from blue star in the movie ninga pannadilende oru take away na eduthitta appadina enna over thana thani thaniya ninga sollu okay starting from you oh take away undu ivanga idha na satyama expect pannala but நிறைய விதத்துல எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு அதாவது அரக்கோணம்ல நாங்க எல்லாமே அங்க இருக்கிற அங்க அங்க ஒன்றிட்டோம் அங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு பையன் அங்க இருக்கிற மக்களோட மக்களா நாங்க இருந்தோம் ஒரு ரெண்டு மாசம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லா படமும் தருதான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை சில படத்துல வந்து நீங்க போய் நடிச்சமா வந்தமான் இருக்கும் பட் சில படங்கள் மட்டும்தான் வந்து ஐயோ படம் முடிய போகுது அதாவது அந்த அந்த கேரக்டர் அந்த வாழ்க்கையை ரொம்ப புடிச்சு போயிடும் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை அளவுக்கு அதிகம் பிடிக்கும் இந்த கல்ச்சுரல் டே அப்போ வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அழுவாங்க அப்படி சொல்ல வரல உங்களுக்கு ஆகமார்த்தமா ஒரு ஒரு மனசார உளமார ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சி அந்த கேரக்டர் பிடிச்சி அந்த உலகம் பிடிச்சி அதை ரசிச்சு பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்து ப்ளூ ஸ்டார் கொடுத்துருக்கு எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த படமும் இவ்வளோ எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டரை அவ்வளோ ரசிக்க வைக்கல ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய விஷயத்துல இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் நாங்க நடிச்ச நடிச்சோம் எங்களுக்குள்ள ஓகே இதோட ஷூட்டிங் முடியுது அப்படின்னு நாங்க தங்கனா ஹோட்டல் ரிசப்ஷனிஸ்ட் கூட ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க அப்பப்பா ரிசப்ஷன் நான் போன் அடிப்பேன் எனக்கு ஓனரை தெரியும் குலாப் ஜாமுன் அனுப்பு புரியுமா இல்லையா குலாப் ஜாமுன் தான் அவ்வளவு கோவப்பட்டாங்க என்ன என்ன கதை இந்த குலாப் ஜாமுன் அப்படி இல்லங்க நைட் பயங்கரமா வந்து கிரேவிங் ஆயிடுச்சு ஸ்வீட் சாப்பிடுறோம் ஓகே சோ அந்த டைம்ல வந்து ரெஸ்டாரன்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியல எனக்கு ஓனரை தெரியும் எனக்கு கமிஷன் தெரியும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மொமெண்ட் சோ அதெல்லாம் எனக்குலி ப்ரொபஷனலி எது கோ த்ரூ பண்ணாலும் இந்த படம் பார்க்கும் போது ஒரு 
அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஒரு டேக் அவேயா இருக்கும் சோ எனக்கு पर्सनலி அது ஒரு பெரிய டேக் அவே ஓகே அப்ப நீங்களும் अशोक செல்வன் டேக் அவேனு சொல்வீங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணறீங்க நீ டேக் என்னோட டேக் அவே ப்ளூ ஸ்டார்ல இருந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் अशोक சூப்பர் சூப்பர் ஓகே சோ நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு குகுலா சோ அத நம்ம எல்லாரும் டேக் அவே இத்தனை வருஷமா நான் பண்ண நிறைய படங்கள் வந்து இட்ஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் இந்த படத்துல நான் நேர்ல பார்த்து அந்த ஊர் அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒருத்தரா அந்த வாழ்ந்த ஒரு வாழ்வியல் இருக்குல்ல தட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி நியூ டு மீ அவங்களோட அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களோட அந்த அடாப்ட் பண்ணி நம்ம ஆல் தட் வாஸ் ஒன் டேக் அவே फ्रॉम மீ யூ நோ தட் தேர் வில் ஆல்வேஸ் பீ देयर இன் மை ஹார்ட் बिकॉज அங்க ராஜேஷ் அப்படிங்கற உண்மையிலேயே ராஜேஷ் ஒரு கதா பாத்திரம் அங்க இருக்காரு லைக் ஹவ் ரஞ்சித் வந்து டைரக்டரோட அண்ணன் பிரதீப் ப்ளே பண்ணது டைரக்டரோட மாதிரி நான் ப்ளே பண்ண ராஜேஷ் வந்து இஸ் एक्चुअली ரியல் கரெக்டர் சோ ஹி அவரு வந்து ஒரு ஒரு பிரதீபலி மாதிரி அங்க இருக்கிற நிறைய மக்கள் சோ அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் गोइंग டு பீ இன் மை ஹார்ட் சோ அந்த அது தட் வில் பீ மை டேக் அவே சூப்பர் சோ நீங்க சொல்லுங்க சாங் வந்து அரக்கோணத்தை விசிட் பண்ணி அங்க போய் வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இது வந்து எல்லா படத்துலயும் நடக்குமான்றது எனக்கு தெரியல இந்த படம் உண்மையிலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் சாமா நடிச்சது உண்மையிலே நான் நடிக்கும் போதே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன் சாட்டிஸ்பைங்கா இருந்துச்சு நடிக்கும் போது பிகாஸ் எல்லாருமே நான் சாமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் சாமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுனால அது நடிக்கும் போது ஐ மீன் நான் அஸ் ஆக்டர் நான் சொல்றேன் பார்த்தவங்க எல்லாம் சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷம் பட் நடிக்கும் போது இட் வாஸ் சோ என்ஜாயபிள் நாங்க ரெண்டு பேரும் நடிக்கும் போதும் சரி கிரிக்கெட் ஆடும் போதும் சரி uh so pleasant experience okay super so ipo nam vandu or game segment ku la pona okay va na or movie oda one liner solven adu enna movie appdin solla neenga kandupidikkeen okay va so kandupidichalume vandu konjam apdi nadinga kandupidikkeen kandupidikkeen mari okay va so vandu or paya clap panni yaar first adala please illa apdi panna neenga vandu cheat panniduvinga appdin solliteen okay or paya enna puriyala enna solli vechirukke தம்பி <laughs> மூணு <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு தம்பிங்களை படிக்க வைப்பாரு ஓகேவா படிக்க வச்சு ஒருத்தரை வந்து போலீஸ் ஆக்கிடுவாரு இல்ல இன்னொருத்தர டாக்டர் ஆக்கிடுவாரு இன்னொருத்தர் வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆயிடுவாரு இல்லையே சரி சொல்லி முடிங்க அண்ணன் வந்து கடைசி வரைக்கும் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டாரு தியாகியாவே அப்படியே இருந்துவார் இது சரத்குமாரோட படம் தானே கிடையாது அர்ஜுன் ஒரு வழியா கஷ்டமா அர்ஜுனே கொண்டு வந்து கிடையாது இல்ல எந்த வருஷம் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஏழு மலை அது அர்ஜுன் புன்னகை மன்னன் சீ சாரி இது புன்னகை அது இன்னொரு க்ளோ கொடுக்கறாங்க இதுல அண்ணன் மாதிரி தான் ஒரு தம்பி இருப்பாரு அண்ணனும் தம்பி ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஒரே தம்பி தான ஆ ட்யூயல் ரோல் மூணு தம்பில ஒரு தம்பி தான் வரும் மூணு தம்பில ஒரு தம்பி தான் வந்து அண்ணன் மாதிரி இருப்பாரு ட்வின்ஸ் ஒரு <laughs> 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 மூணு फ्रेंड्स வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே சேர்ந்து வளர்றாங்க ரொம்ப ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்காங்க ஓமை கடவுளே ஆமா ஓகே நெக்ஸ்ட் 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 நீங்க தான் சொல்றீங்க இவ்வளவு ஈஸியா வந்துட்டு எல்லாரே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படினா ஒரு গ্যাங்ஸ்டர் ஆனா முன்னாடி வந்துட்டு அவர் ஒரு சாதாரணமான மனுஷனா இருப்பார் அவர் லைஃப்ல நடந்த சில விஷயங்கள் வந்து அவர் গ্যাங்ஸ்டரா மாத்திருச்சு பொல்லாத நிறைய பட இருக்கு என்ன வரியா பாட்டது தங்கச்சிக்குறதுனால <laughs> 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 
அன்றே கணித்தார் அசோக் சார் நீங்க என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வெயிட் குறைக்க வேண்டியிருந்தது டேன் ஆக வேண்டியிருந்தது ஸோ மெரினா பீச்சில் போய் அங்கே அங்கே ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்து சட்டை இல்லாமல் என்ன போட்டு படுத்துருவேன் டேன் ஆகிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப ஹெல்தியான விஷயம் என்னென்னா அந்த ஏடா ஒர்க் ஷாப் அங்கே எல்லாருமே டைலாக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அந்த கேரக்டரை பற்றி இன்னும் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம் பண்ணோம் சூப்பர் சோ நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய கேரக்டருக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க சாம் இல்ல படம் பார்த்தோம்னு சொல்றதுதான் பெட்டரா நம்மள பத்தி நம்மளே இருந்துச்சு இல்ல as an actor ஆ நமக்குன்னு தோணும் இல்லையா நீங்க வந்து पर्सनலா சொன்னீங்க இந்த மூவி வந்து முடிச்சு போறப்போது மூவி முடிஞ்சிருச்சா அப்படின ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு ஷூட் முடிஞ்சிருச்சா அப்படினு சோ அந்த அளவுக்கு நீங்க என்ன அளவுக்கு நீங்க எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு நடிச்சிருக்கீங்க இல்ல எல்லாரும் ஈக்குவலான எஃபோர்ட் தான் போட்டோம் ஃபிசிக்கலா வந்து ஆஃப் கோர்ஸ் எல்லாருமே ডেইলি ஒரு 8 km ரன் பண்ணி உடம்ப குறைச்சோம் நடிக்கும் போதும் ஒர்க் ஷாப் அதெல்லாம் எல்லாமே இருந்துச்சு இதுல எங்களுக்கு எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணி தாங்க பண்ண இது கஷ்டப்பட்டு எனக்கு எது மனசே வர மாட்டேங்க சொல்றேன் தட்ஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் ஃபன் அதாவது அது உடம்பு விலகிறதா இருக்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்றதா இருக்கும் எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாம கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல வேலை செஞ்சு கம்ஃபர்ட் இன் த சென்ஸ் யாரும் ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு 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 இன் ஃபேக்ட் ப்ளூ ஸ்டார் 2 பண்ண போறோம் அப்படினே தான் சொன்னாங்கனா वी ஆல் இமிடியட்லி ரஷ் பேக் இன்டு தட் ஓகே சோ திருப்பி போய் அதே ரஞ்சித் அதே ராஜேஷ் அதே சாம் அதே ஆந்தியா நாங்க வந்து திருப்பி எப்ப வாழ போறோம் ப்ரீக்குவல் இல்ல சீக்குவல் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரீக்குவல்னா 20 கிலோ குறைக்க சொல்வாரு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சீக்குவல் இல்ல நீங்க ஒரு 10 வீஸ் மைனா வாங்குறது அது ரொம்ப கஷ்டம் அது என்ன சொல்றாரு முடிஞ்சானே பிரித்வி தான் என்ஜாய் பண்ணி பண்றானே நான் ஒரு பதில சொல்றேன் சூப்பர் சோ நீங்க வந்துட்டு டைரக்டர் சார் கிட்ட சார் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நம்ம இது வேற மாதிரி பண்ணிக்கலாமா அந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்களா இல்லங்க அது கொடுத்தது கொடுத்த மாதிரியே நம்ம பண்ணிடுவோம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஒரு ஆக்டர் அது நம்ம பண்ணவே கூடாது बिकॉज ஒரு ரைட்டர் ஒரு டைரக்டர் ஒரு விஷயத்தை வந்து அது இந்த இந்த மாதிரி சொல்லணும்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கன்சீவ் பண்றாரு அது நம்ம கஷ்டமா இருக்கு நம்ம மாத்திரோம்னா அப்புறம் அவர் எதுக்கு அங்க அப்புறம் நம்ம எதுக்கு அங்க ஒரு ஆக்டர் அங்க चूஸ் பண்றாரு நம்மளால இத ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு ஆக்டரால இத புல் ஆஃப் பண்ண முடியும் நம்பி தான் நம்ம அந்த கரெக்டர் चूஸ் பண்றாங்க அப்ப देयर இஸ் நோ பாயிண்ட் நஸ் गोइंग அண்ட் சேயிங் யூ نو இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பண்ண முடியல அப்படினு அது என்னவா இருந்தாலும் at least அதுக்கு அதுக்கான ஒரு எஃபோர்ட் போடணும் அதுக்கு எஃபோர்ட் போட்டு அது இந்த எஃபோர்ட் பார்த்தா அது மேபி தி வொர்க் அவுட் ஆகலன்னு அப்படி ஃபீல் பண்ணாங்களா அது மேபி அவர் லைட் ஆர்டர் பண்ணலாம் நம்ம போய் கேட்கவே கூடாது அண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சோன்னா அன்னைக்கு நைட்டோ அந்த சீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா பண்ணிங்கனா ஃபோன் பண்ணியோ இல்ல நேர்ல வந்து சொல்வார் ஒரு ஆக்டர் அது பயங்கர ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி அது நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க சொன்னா நம்ம வந்துட்டு ஓகே ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு அவங்க ரொம்ப லீஜரா வர்க் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் காம்ப்ளைன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி நம்ம எடுக்க முடியாது ஆல்வேஸ் நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா பண்ணீங்கனா சொன்னா நீங்க இன்னும் அது இன்னும் நல்லா பண்ண பெட்டரா பண்ணுவீங்க உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்கிரீஸ் தான் ஆகும் சோ அந்த வகையில இட் வாஸ் சோ நைஸ் டைரக்டர் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஓகே சோ ராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டைரக்டர் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே என்ன சொன்னாங்க அசோக் செல்வன் எந்த அளவுக்கு என்னென்ன விஷயம் அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த விஷயம் இவர் நல்லா பண்றாரு நம்ம ஒரு கோ ஆக்டரா நீங்க என்னென்ன அவரோட ஹோம்ஒர்க் நிறைய பண்ணுவாருங்க நிறையனா அது வந்து உள்வாங்கி அப்படின்றத விட அந்த இன்டென்ஷன் எப்போவுமே இருக்கும் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு இது தானே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு என்றைக்குமே இருக்காது அது எந்த கேரக்டர் வந்தாலும் அதுக்குண்டான ஒரு தாட்டு ஒரு ஒர்க் எப்போவுமே இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் அந்த அந்த டேரக்டரோடு உட்காந்து பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் டிட்டர்மினேஷனோடய அப்ரோச் பண்ணுவார் நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவேன் அது இவர்கிட்ட ஏன்னா ஒரு ஒரு டைமும் அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கொடுக்கணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும் அதே டெம்ப்ளேட்டில் இல்லை அதே பழசாக பண
அவங்க கோச் பாங்கிறதுக்காக பேம்பர் பண்ணிடலாம் சொல்ல மாட்டோம் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல பிடிச்சிருக்குனா பிடிக்கல அது நிறைய பேருக்கு இல்ல கண்டிப்பா நம்ம இப்ப ரீசெண்டா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ் சினிமால வந்துட்டு அசோக் செல்வன் ஸ்டோரி சூஸ் பண்றதுல ஒரு சூப்பரான ஆக்டரா இருந்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறது ஒரு மறக்க முடியாத உண்மைதான் சோ நீ ஐ ஆல்சோ செகண்ட் தட் बिकॉज கண்டிப்பா ஒரு கிளாப் கொடுத்துறாங்க அதுக்காகவே ஐ ஆல்சோ செகண்ட் தட் बिकॉज எஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் அசோக் கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கு இப்ப கூட ரீசன்ட்டா வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா வந்து நான் அசோக் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இப்படி தான் ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படினு அவர் என்கிட்ட एक्सप्लेन பண்ண पर्सபெக்டிவ் வந்து நான் அந்த पर्सபெக்டிவ் நான் யோசிக்கவே இல்ல அப்ப எனக்கு அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது யூ نو தட் கரெக்ட்லி இந்த पर्सபெக்டிவ் பார்த்தா இது வை நாட் ட்ரை समथिंग லைக் திஸ் அப்படினு சோ ஆன் தி போல்ட் ஆன் டிசிஷன் மேக்கிங் डेफिनेटா அசோக் கிட்ட இருக்கு அண்ட் ஹி இஸ் நாட் செல்ஃபிஷ் ஆல்சோ மத்தவங்க பத்தி யோசிப்பா சோ நீ அடுத்து என்ன படம் பண்ணனும் அது அது சொல்லணும் அவசியம் இல்ல அவர் வேலை பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அது ஒரு அக்கறை எடுத்து சொல்லுவோம் சும்மா நாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிட்ட சொல்லிருக்கேன் அப்ல இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ரீசனால என்னால இத பண்ண முடியாம இருக்கு நான் வேணா உன் பேரே சொல்லட்டா நீ இன்ட்ரஸ்டா இருப்பியா அப்படினா அது நோ ஆக்டர் வுட் டு தட் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணனா வேற யாருக்கும் இது போக கூடாது அப்படி தான் நிறைய பேர் நினைச்சிருக்காங்க சோ அந்த ஒரு ஒரு கள்ளக்கபடம் இல்லாத ஒரு மனசு அப்படினு சொல்றேன் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு டே ஒரு மறக்க முடியாத மெமரி எது அந்த பெரிய கேக் கட் பண்ணுங்க ஆமா அது ஒரு அது ஒரு டேபிள் சைஸ்ல இருந்தது அந்த கேக் லாஸ்ட் டே ஷூட் அப்போ எனக்கு एक्चुअली வந்து இவரோட बर्थडे அன்னைக்கு நாங்க ஷூட் பண்ணோம் and அப்போ we were together பட் யாருக்குமே தெரியல அது and இவர் in the 10 years of his career ல வந்து एवरी இயர் எனக்கு கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாரு எனக்கு ஒரு working birthday வேணும் working birthday வேணும் working birthday வேணும் and at the blue star la than nadandathu and i was so happy i was part of that working birthday avarku ena and anikena paatha avaru anikena ungalku shoot irundhuchu appa samandha mela mandi shoot vandhuchu sam adu eppadi vaadha apdi amanjirchu miracles do happen laya yeah enak adu romba na romba happy a irundha ivaru ethana varshama working birthday யோசிச்சது நான் ஐம் பார்ட் ஆஃப் இட் இவர் बर्थडे வர்க்கிங் बर्थडे தான் உங்களுக்கு அவர் ஆமா சூப்பர்ல சோ இந்த மாதிரி நிறைய மெமரிஸ் ஷேர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க கூடிய சீக்கிரமே இன்னும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து வர்க் பண்ற ஆப்பர்ச்சூனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் கண்டிப்பா உங்களுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டா வரணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி थैंक यू